गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग आज ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब द्वारा पढ़ाई का चौथा दिन है कल हमने नहीं यूट्यूब पर किसी प्रकार का कोई वीडियो डाउनलोड किया था क्योंकि मेरा मोबाइल थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था न्यू मोबाइल है और ये न्यू चैनल है आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा वेलाइकन घंटी भी बजा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे आप जानते हैं ठीक है बिल्डिंग में भी जो भी चैप्टर चला जो भी आप सेक्शन देखे होंगे आप देख चुके होंगे तो पहले वाले यूट्यूब पर है लेकिन ये नए चैनल है इस पर भी आप देखते रहिएगा हमने पिछले क्लास में बताया था पिछला पॉइंट में विलय एवं विलायक का निर्धारण और हमने बताया था कि जिस द्विअंगी विलयन में जिस घटक कर्ण की मूल की संख्या कम होती है उसको कहते हैं विलय और जिसकी अधिक होती है उसको कहते हैं विलायक लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों की मूल की संख्या बराबर हो जाती है जब मूल की संख्या बराबर हो जाती है तो कौन है विलय और कौन है विलायक ये डिसाइड उसकी मात्रा के आधार पर किया जाता है ये पहले भी हमने बताया और आज भी बताया जरा ध्यान दीजिएगा देखिए क्या है जैसे कि छत्तीस ग्राम एच है दो ग्राम कैल्सियम कार्बोनेट है दो घटक कर्ण है तो सियोर है कि ये आपका क्या है द्विअंगी विलय क्या है द्विअंगी विलयन दो घटक कण है तो श्योर है कि द्विअंगी विलयन है अब चुनना है कि कौन है विलय और कौन है विलाय तो इसका आधार क्या है मोल की संख्या तब जानते हैं कि जल का अणु भार होता है अठारह छत्तीस बटारा अठारह करेंगे अठारह दो चीज दो मोल आएगा और यहाँ दो सौ बटा सौ करेंगे दो मोल आया यहाँ दो मोल यहाँ पर भी दो मोल मन में तुरंत प्रश्न आ जाएगा कि सर आपने बताया था कि मूल की संख्या जिसकी कम होती है वह बिलाय का जिसकी अधिक होती है वह बिलाय जिसकी मूल की संख्या कम होती है वह बिले और जिसका अधिक होता है वह बिलाय यहां तो दोनों बराबर आ गया जब ऐसा आ जाएगा तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है यहां हम मात्रा से डिसाइड कर लेंगे और इसकी मात्रा कितनी है छत्तीस ग्राम जल है और यह है दो ग्राम यह कम है और यह आपका क्या है ज्यादा है और जो कम होगा वह विलय होगा और यहाँ विलय क्या होगा एच टू ओ और ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ विलायक क्या होगा तो कैल्शियम कार्बोनेट बात को समझ रहे हैं अब आप ध्यान दीजिएगा इसका यूज तब करेंगे जब दोनों की मूल की संख्या समान हो जाएगा तब यानी दो घटक कण हो और दोनों की मूल की संख्या समान हो तो विलय और बिलायक का निर्धारण उनकी मात्रा के आधार पर करेंगे लेकिन अगर मूल की संख्या समान हो तब ऐसा नहीं कि बिना मूल निकाले मात्रा पर ही कर लेंगे वो तो कर देते हैं ऐसा काम आपको करना नहीं है जबकि दोनों मूल समान होंगे तो जिसकी मात्रा कम होगी वह बिले और जिसकी मात्रा अधिक होगी बिलाय ओके वो डाउट है बात को समझ लीजिएगा तो याद रखिएगा तो यहाँ अब कभी कभी आपके मन में एक और प्रश्न आ जाएगा कि सर ये बताइए अगर मान लीजिए कि दोनों का मोल की संख्या भी बराबर हो जाए मात्रा भी बराबर हो जाए तो ये मन से क्वेश्चन निकाल दीजिएगा क्योंकि ऐसा कभी होगा नहीं अगर मोल बराबर होगा तो मात्रा अलग अलग जरूर होगा और मात्रा बराबर होगा तो मोल की संख्या अलग अलग जरूर होगा ठीक है अब अगला पेज कि जल की मात्रा यानी जल की मात्रा के आधार पर विलयन का प्रकार यानी जल की मात्रा हो और द्विअंगी विलयन हो तो उसके विलयन के प्रकार कितने होते हैं दो एक का नाम है जलीय विलयन और एक का नाम है निर्जलीय विलयन अब जलीय विलयन क्या है ध्यान दीजिएगा कि विलयन द्विअंगी हो विलयन क्या हो द्विअंगी हो और विलायक के रूप में जल हो द्विअंगी विलयन हो और क्या हो कि बिलायक के रूप में क्या हो जल हो और द्विअंगी विलयन हो लेकिन विलय के रूप में क्या हो जल हो देख रहे हैं ना यहां देखिए अगर बिलायक के रूप में जल रहेगा तो यह होगा जलीय और विलय के रूप में जल रहेगा तो यह होगा निर्जलीय यानी एक हुआ जलीय और एक हुआ निर्जलीय इस पर एग्जाम्पल आप देख लीजिए तुरंत दिखा देंगे समझ में आएगा देखिए ध्यान दीजिए क्या है जिसे मान लीजिए वो क्या 
200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट प्लस चौवन ग्राम एच टू ओ लेकिन हम सिंपल एग्जाम्पल तो कुछ समझ में बाकी आगे सारा काम कर लेंगे ना यहां अगर हम निकालेंगे मोल की संख्या तो होगा 200 सौ बटा में सौ कट करेगा यहां से आएगा दो ओके और यहां से निकाल लीजिएगा क्या मोल की संख्या और यहां हो जाएगा चौवन बटा अठारह और थर्टी है चौवन तीन मोल अभी मैं कुछ कर नहीं रहा है ना और आगे का डिसाइडेशन देख लीजिए तो मान लीजिए अगर इसी के परोक्ष में अगर सौ ग्राम हो क्या कैल्शियम कार्बोनेट और यहां हो मान लीजिए नौ ग्राम क्या एच टू ओ तो यहां से निकालिएगा मोल की संख्या तो हो जाएगा सौ बटा में सौ कट करेगा एक मोल आएगा और फिर यहां से निकाल लीजिए क्या मोल की संख्या नौ बटा अठारह नौ दूनी का अठारह एक बटा दो ध्यान दीजिएगा देखिए यहाँ दो मोल अधिक है सॉरी दो मोल कम है तीन मोल अधिक है जो कम होगा वह बिले तो यहाँ बिले आपका क्या है कैल्शियम कार्बोनेट और बिलायक क्या है एच टू ओ ठीक है और देखिए यहाँ एक मोल अधिक है और हाफ मोल वन बाई टू मोल कम है तो यहाँ हो गया बिले क्या एच टू ओ और बिलायक हो गया क्या सी ए सी ओ थ्री नजर आ रहा है देखिए ये है विले और देखिए ये विले बिलायक यहां बिलायक के रूप में जल है तो ऐसे विलयन को क्या कहते हैं जली और यहां बिलायक ने विले के रूप में आपका क्या है जल है तो ऐसे विलयन को कहते हैं क्या उम्मीद करते हैं तो डाउट समझ में आया होगा कि देखिए ये भी है बिलियन द्विंगी ये भी लेकिन यहाँ बिलायक के रूप में जल है तो इसको कहते हैं जली है और यहाँ बिले के रूप में जल है तो इसको क्या कहते हैं निर जली है यानी ऐसा द्विंगी बिलियन जिसमें बिलायक के रूप में जल रहेगा उसको कहेंगे जलीय बिलियन और जिसमें बिले के रूप में जल रहेगा उसको निर्जलीय बिलियन समझ में आया तो इसको देखिएगा देखिए पढ़ने के एक तरीका आपको बता रहा है ऐसा नहीं कि पूरा उतारने के पहले तो आप उतारने के चक्कर में मत रहिए कि पूरा उतारना है रजिस्टर तैयार करना है ये देखना है ऐसा काम नहीं करना है आप इसको जितना हो सके देखिएगा इसके रिलेटेड बुक पढ़िएगा नोट्स दोबारा क्लास में बनेगा तो बनेगा ये आपको इसलिए बताया जा रहा है कि आपका दिमाग लंबे समय तक खाली ना रहे आपका संपर्क लंबे समय तक टूटे नहीं ऐसा नहीं कि ये आपके नोट्स के लिए पढ़ाया जा रहा है अगर जो टीचर ऑनलाइन क्लास लेकर कह रहे हैं नोट्स बना लो बिल्कुल गलत है नोट्स बनाना नहीं सिर्फ आपके दिमाग में ये चलता रहे और ये जब चलता रहेगा और अगला क्लास जब ओपन होगा तो निश्चित रूप से फिर से लिखाया जाए अगर आपको समझ में आएगा बहुत सारे बच्चों का सिखाया था कि मेरे पास सर स्मार्टफोन नहीं है कोई बात नहीं है स्मार्टफोन नहीं है आप बुक पढ़िए जिनके पास नहीं है कोई बात नहीं दूसरे की मदद लीजिए लेकिन आप याद रखिएगा आप क्लास आइएगा पूरी बात बताई जाएगी ऑनलाइन यूट्यूब सब्सक्राइब करने के पीछे बस एक ही कारण है कि आपका और मेरा और उसके बीच में पढ़ाई का संपर्क कभी टूटे नहीं आपको लगे कि हम कहीं ना कहीं से कुछ हमें मिल रहा है और बाकी ऑनलाइन क्लास से हमको कोई लेना देना नहीं ऐसा नहीं कि ऑनलाइन क्लास पढ़ा दें और आगे नहीं पढ़ाएंगे ये काम हम नहीं करेंगे हम इसके तो पक्ष में थे भी नहीं लेकिन इसके पक्ष में होने के कारण था कि आप अगर क्लास नहीं आए संपर्क में न रहते हैं तो आप क्लास उलास मतलब पढ़ते ही नहीं है आपका क्लास से कोई मतलब नहीं रहता है तो इस बात पर ध्यान दीजिएगा केयर करके पढ़िएगा बुक पढ़िएगा जरूर और फिर देखते हैं अगला चैन अगला पॉइंट अगला भाग देखेंगे फिलहाल इसको सब्सक्राइब और घंटी जरूर बजा दीजिएगा क्योंकि हम तुरंत अपलोड कर